So hi friends, we are going to talk about videos in TNEV triple related important questions on the daily 7 o'clock on the discuss panitra go. So in the TNEV level recent notifications on the number on the upcoming on the waiting that it's up in the area. So the TNEV fill panitra in the LA vacancies in May. TNPC now fill panaporanga have been the notifications on the number one three in the official Declaration of Syllabus Exam Pattern இப்பே இதுக்கு இதுமே நமக்கு தெரியில்லா So இருந்தாலும் நமக்கு வந்து Core Paper அப்படின்றது ரம்ப ரம்ப important right So Core Paper வந்து நம்ம skip பண்ணாம் நம்மலோட தொடந்து நம்மலோட Videosல important questions எல்லாமே வந்து ஒரு quick revision ஆயில் easy solve problem வந்து பாத்திட்டு போய்டேட்டலாம் So இனிக்கு நான் classல first video first question பாத்திலாம் first question என்ன குட unit of அப்படின் கேட்டிருக்காங்க சோ கண்டிப்பா வந்து பாத்துக்கு அப்படினா basic இந்த SI unit எல்லாமே வந்து எப்படியாத் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு 60 question இருக்கு அப்படினா 60 questionல கண்டிப்பா ஒரு question வந்து unit கண்டிப்பா வந்துரும் சோ நமக்கு எந்த unit நாலம் கேட்கலாம் சோ first நீங்க preparation beginners ஆருக்கிறீங்க அப்படினா so units and measurements लंदे start पनेगा सो उंगल कोंदे easy आरको so आधि basis unit என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கனா webber okay so magnetic flux வந்து எப்பி calculate பண்ணுவாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா webber அப்படின்றுதில் calculate பண்ணுவாங்க so இதில் வந்து magnetic flux density வந்து எப்பி denote பண்ணுவாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா webber per meter square okay இங்களா so இந்த webber per meter square சொல்வாங்க as well as அதை மறி tesla அப்படின்ன சொல்வா Weber per meter squared அப்படில்லைனா Tesla So first question உட answer என்ன அப்படின்னா option Aல இருக்கிறு Weber தான் right answer அடுத்த question பாத்திரில்லாமா So next question பாத்திருக்கு அப்படினா The synchronous machine is connected to an infinite bus The armature current changes with the field current for the constant real power is அப்படின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு synchronous machine வந்து ஒரு infinite busல வந்து connect பண்ணைத்திரப்ப So armature current வந்து changes with respect to the field current அருந்துது அப்படினா நம்மாது எதில் வந்து denote பண்ணும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க So actually இந்த synchronous motor அப்படின் சொல்லக் குடியதில் வந்து It gives the relationship between the IA and IF அதாத armature current को field current को வந்து கண்டிப்பாத் the synchronous motor அப்படின்றது it's give the relation so இத்த வந்து எப்படி mention மனிலான் பாத்திங்க அப்படின்னா it terms at the V curve so V curveலதான் வந்து the synchronous machine ஓட relationship வந்து denote பண்ணுவாங்க so IA को IF को உண்டான relation ना the synchronous motor ஓட operation okay वा so it's in the full mode condition And it could be the offload condition. And this will be the no load condition. Okay. So, இது பார்த்திங்க அப்படின்னா, field current excitations கு முன்னாடி, இது வந்த under excitations period. இது பார்த்திங்க அப்படின்னா, over excitation period. Okay. So, அப்போது the synchronous machine அப்படின்றது, it is confident at the relationship of the armature current and field current so termed in the curve of V okay so for the question A is the right answer okay वा note पनिकोंग अड़त्त question पात्तल्ला a induction motor is operated with the two value of the frequency with the ratio of 1 is to 2 अड़ेंग कुड़त्तिर्गांग okay अधाद induction machine वंदे it's operated at the frequency value of 2 ratio that is 1 is to 2 Without changing the voltage, then the starting torque of the machine of the two cases will be the ratio of a bin gator. So, the induction motor, induction machine or the value, frequency value of the ratio format on this tool put it in. So, put it in that for this ratio, what is the static torque will be a bin gator. Right? So, it will be the in the induction motor or the formula for the torque equation formula for this induction motor in a bin gator. T equal to that is torque equal to 180 divided by 2 pi n s into s e square r2 r2 square plus s squared into x2 squared okay this is the torque equation for the three phase induction motor okay inla so namu ke kaitr ke case enan padi na starting torque ko pas starting torque abdin rapai s equal to 
1 okay va so nama 1 nu conclude panikrom so there will be the torque is proportional to the starting torque is directly proportional to the ratio of the voltage and frequency the square okay va so appa இதில் நமக்கு வந்து ஒரு டேர்ம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வித்தவுட் சேஞ்சிங் தி வோல்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இங்கே வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜாக இருக்கா ஸோ அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா த ஸ்டார்டிங் டார்க் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி ஒன் டிவைடட் பை எஃப் கியூப் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு கொடுத்துருக்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவுக்கு த டூ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூக்கு டார்க்கோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரம் திஸ் ஃபார்முலா ரைட் ஸோ அப்போ வந்து டிஎஸ் ஸ்டார்டிங் டார்க் ஒன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் டார்க் த ரேஷியோ டூ தட் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் டூ டிவைடட் பை எஃப் ஒன் ஓகே த ஹோல் பவர் cube ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து எஃப் டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஃபார் திஸ் ஈக்வேஷன் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா எயிட் இஸ் டு ஒன் ஓகேவா அப்போ இது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்ற ஆப்ஷனில் இருக்குது தட் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா Yeah, 800 kV transmission line has the maximum power transfer capacity of P when operated at the 400 kV with the series reactants unchanged. The new maximum power transfer capacity is approximately. Okay. So, what do you think about the maximum power transfer capacity? So, what do you think about the maximum power capacity? Power transfer capacity. Power transfer capacity. capacity is directly proportional to the square of the voltage okay yeah? so, so this is the common term of the power transfer capacity and the uh, voltage okay so from this equation we get the ratio of the power value p1 and p2 that is equal to v1 square divided by v2 square okay wow. so namakku the power transfer capacity abindrathu is directly proportional to the square of the voltage abin kadachirum so inga transmission lines for this two value abindrala we take it as a p1 and p2 that is the ratio of p1 and p2 that is equal to v1 square divided by v2 square okay wow. so namakku ketirukadhu enna ketirukanga abina maximum power uh, transfer capacity abindrathu ketirukanga so secondary side so appo vandu p2 na nama calculate pannom so p2 ingitta vechittu nama matha ellathaiyum vandu conclude pannidalam so v2 divided by v1 that is the whole square right ah so v2 enna kuduthirukanga appdin pathina 400 kuduthirukanga right ah adhe mari general v1 evlo kuduthirukanga na 800 kv kuduthirukanga so appo nam easy ah vandu that la substitute pannidala right ah so p that is 400 divided by 800 whole square okay 16 divided by 64 so 1 into 4. அப்போ நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிரும் P பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பவர் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஃபோர் ஸோ திட்ஸ் இன் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் டி ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் த எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த டபுள்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் தி அக்கோமுலேட்டர் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அக்கோமுலேட்டருக்கு வேல்யூ வந்து டபுள் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வி ஹேவ் த வேல்யூ ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஏடிடி அதாவது ஆட் அக்கோமுலேட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் யூஸ் டு டு டபுள்ஸ் த வேல்யூ இன் தி அக்கோமுலேட்டர் ஓகேவா ஃபார் த கொஸ்டின் வி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் In delta modulation, the slope overload distortions can be reduced by NN Kedrikanga. So, increasing the step size. Okay, wow. Now, the step size increase pundra the polama, delta modulation la. So, slope overload distortion on the number reduce pundra the polama. Okay, wow. For the question, D is the right answer. Okay, wow. Next question. An amplitude modulation scheme is working with the modulation index 0.8. பவர் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் மாடுலேஷன் ஸ்கீம் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எஃபிஷியன்சி கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி மாடுலேஷன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த மாடுலேஷன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி த ரேஷியோ ஆஃப் தி சைட் பேண்ட் பவர் 
सैड बैंड पवर टू दि टोटल पवर ओके so we get the formula for this eta a m that is efficiency term mu square divided by 2 plus mu square okay so mu abindrad da ange inge kuduthiruka modulation inductor so inge kuduthiruka value enna nu pathina 0.8 abin kuduthirukanga so am easy inge substitute pannalam 0.8 the whole square divided by 2 plus 0.8 the whole square okay va so appa we get the value for this 0.64 divided by 2.64. So calculate one of the na 24.24. Abhi ke so efficiency abhi na in terms the represent of percentage. Okay ba. So ba it's in the option of A. So 24 percentage abhi na the right answer for this question. Note pani konga. Aadhe to question patalna. The RLC resonance circuit has the resonance frequency of 1.5. Micro hertz and the bandwidth of 10 kilo hertz. If C is 150 picofarad, then the effective resistance of the circuit will be a bit greater. Okay, so in this lesson, we are going to first we get the relationship of quality factor. Quality factor, a bit greater. We get the ratio of the resonant frequency divided by bandwidth okay va so that is the f divided by bandwidth abindrada quality factor abindrada denote pannom so enna na kuduthirukanga nu pathina f equal to 1.5 uh, mhz kuduthirukanga adhe maadhiri uh, bandwidth oda value enna kuduthirukanga abin pathina 10 kilohertz kuduthirukanga adhilendhu c oda value enna kuduthirukanga abin pathina 150 picofarad abin kuduthirukanga so now easily we get the equation for this in a quality factor padina q equal to f divided by bandwidth equal to 1.5 millihertz divided by 10 kilohertz so now we calculate pannom abina we get the quality factor is 150 okay va so appo nam easy ah vandinga enna pannidalam substitute pannidalam okay va So quality factor value वन दो 150 that is equal to one divided by two pi. So इन हमें इन द वैल्यू quality factor value वन दो ना हमें हमें क्या ना वैल्यू केटर कांगन पति ना आर ओड वैल्यू केटर कांगला. So आर ओड वैल्यू कैलकुलेट पन रहते हैं. We get the formula for this one divided by omega R C. Okay इन लास्ट ना हमें जान दे सब्सिट पने ला इज़ी आ So, बंदे 2 pi f अब इन रहते हैं ओमेगा अब इन रहते हैं तेरियों, so 2 pi f का वैल्यू बंदे 1.5 into 10 to the power 6, अदे इमारी इंगे ना केटर कांगा अब इन बादी ना r c केटर कांगा r केटर कांगा c ये बंदे कुड़तर कांगा, के बा, so अपन into r into c ये वाला कुड़तर कांगा ना 150 पिको फ़ारा अब इन कुड़तर कांगा minus 12 अब इन नम्बर क्यूल Uh, resonant frequency divided by bandwidth. So, now we have the resonant frequency value substitute for bandwidth value substitute for quality factor value. We calculate the formula. So, quality factor value learn the we get the formula of Q equal to 1 by uh, omega RC. Omega of the interdue. And then we have the value of 2 by F. So, 2 by F value substitute for it. R value calculate for the value. C value we have put it. So, substitute for it. We get the value of R. Okay. So, for the question, D is the right answer. At the question, what is the formula? In a case of a transmission line production, overcurrent relay is used up to the value of simple that is 50 kilo volt. Okay, ba. So it's used under the 50, 50 kV. Okay, ingla. So for the question, C is the right answer. Another question. So, number one. इंपार्टी 
நீங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளமேட்டிக் தான் வந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சோ டிஎன்பிசி இருக்கட்டும் டிஎன்பிசி இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏஇ எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கா சோ ஏஇ எக்ஸாம்ஸ் ஓட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க ஏன்னா வந்து இனிமே டிஎன்பிசி தானே நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க சோ இப்ப வந்து அவங்க எந்த மாதிரி பேசிஸ்ல கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படின்றது நமக்கு ஒரு லெவல்ல தெரிஞ்சிருக்கும் சோ நான் எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நம்மளோட கிளாஸஸ்ல வந்து கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்றேன் சில ஷார்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசில கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீடியோலயே ஷார்ட்ஸா போட்டிருக்கோம் சோ அந்த கொஸ்டின்ஸும் இது வரைக்கும் பாக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா போய் பாருங்க சோ டெய்லி வந்து உங்களுக்கு இந்த லைவ் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தொடர்ந்து நம்மளோட லைவ் வந்து தொடர்ந்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து அப்கமிங்ல டிஎன்இபி ல இருந்து கண்டிப்பா நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு தெரியும் சோ இந்த லைவ் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேயா சோ நாளைக்கு உண்டான கிளாஸஸ் வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம் சோ தொடர்ந்து நம்மளோட லைவ் வந்து பாருங்க சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து லைக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப்